sé más de lo que cree y pienses más de lo que sabes. Excelente noche para todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Se escucha perfectamente? A ver, bueno, ya veo manitas, quiere decir que sí. Bueno, bienvenidos todos. Me presento, mi nombre es Mónica Casadiego. Les hablo desde la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Y bueno, estamos en otro domingo de Espacio de Soñadores, donde personas que pasan por acá eh, abren su corazón para mostrarnos a nosotros ¿no? ese proceso que han tenido del punto A al punto B, donde ya pues están teniendo muchísimo éxito. Ya vieron ese último video de minuto y medio. Es el video que pues nos dio nuestro invitado hoy, ¿no? Porque pues se refleja en él. Una persona que leyendo su biografía, pues eh, le encanta muchísimo el deporte, ya van a escuchar, pero también decidió emprender por el, 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 el camino de nuestra empresa, nuestro proyecto de Global Intergol y hoy pues está teniendo grandes resultados. Hoy vamos a escuchar esa gran historia, esa, eh, ese testimonio ¿no? que identifica a muchas personas y ustedes pues van a, a calificar eso, van a decir si también ustedes están por el mismo lado, por el mismo rumbo y bueno, pues sin más preámbulo vamos a comenzar. Voy a leer la biografía de este chico exitoso y dice así, Espacio de Soñadores de BLC tiene el honor este domingo de contar en nuestra sala de testimonios a Nahuel Barisco de Argentina, líder uno, un joven de 35 años de Paraná, Entre Ríos, apasionado por el deporte, campeón entrerriano de duatlón y triatlón, corrió dos triatlón de media distancia en Perú y Uruguay en el 2017. Instructor de musculación, entrenador de deportes de resistencias, guardavidas, visitó la oficina también de Barcelona, España, empresario del oro desde abril del 2019. Actualmente se dedica al 100% al emprendimiento con la compañía Global Intergol. Ha conocido ya 12 países, le encanta viajar, ayudar a otras personas a crecer y a desarrollarse personal y financieramente. La frase que lo caracteriza, el triunfo no se trata de ganar siempre, sino nunca de rendirse. Oh, está buenísimo, Ana. Entonces, conozcamos su historia de éxito y para ello, pues, ayúdenme a recibir, como él se merece, desde Argentina, Ana Huel Barisco. Bueno, Ana Huel, creo que no le he dado aquí paso, regálenme un minuto. Listo, creo que ya. Ahí está. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo andan todos por ahí, del otro lado de la pantalla? ¿Cómo andas, Moni? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bienvenido, Nahuel. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos que nos escuchamos toda esa historia de éxito, ¿no? Que sí. pues no solamente eh, en este negocio, sino todo lo, eh, lo que ha ocurrido antes de, de, de haber llegado el negocio a su vida. Y bueno, y también queremos ver pues esas diferencias. Entonces, bienvenido, Nahuel. Queremos iniciar hoy eh, preguntándole quién es Nahuel Barisco. Así que, adelante. Bueno, buenas noches a todos, como arrancamos con toda. Eh, bueno, ¿quién es Nahuel Barisco? Eh, un joven emprendedor, porque todavía me, me creo muy joven para la edad, no sé, cada uno tendrá, ¿no es cierto? La edad creo que es un número, ¿no? pero me creo una persona muy emprendedora de chico, siempre hice de todo, ¿no? Y caminante, caminador del mundo, me gusta viajar, eh, no puedo estar quieto, ¿no? Ahora no me encuentro en mi ciudad claramente no estoy, estoy como a 300 kilómetros, y hoy estuvimos viajando como 400 desde el norte de, de la Argentina, eh, y bueno, y me encanta, ¿no? Como vos decías, Moni, me encanta viajar, me encanta conocer gente, países, culturas, eh, al norte de Argentina, la verdad que nos han recibido muy bien, por resistencia a Chaco, así que súper contento de estar en este nuevo camino de dos años y medio, pero quizás hayan habilitado toda la, la frontera para volver a andar haciendo kilómetros, ¿no? Así que súper contento y bueno, vamos por más, obviamente, como siempre. Muy bien, Nahuel. Bueno, Nahuel, eh, ¿qué es eso? ¿Qué inició Nahuel, ¿no? Desde, desde chico a desarrollar, queremos saber si siempre ha sido un emprendedor, todas las cosas que ha podido esto iniciar, ¿no? Eh, Nahuel, queremos eh, pues escuchar eso. 
Y bueno, yo, digamos, arranqué como ya de la escuela, ya de la escuela, eh, cuando estaba en la escuela con mi padre, mi padre tenía una distribuidora de golosinas y bueno, terminaba de la escuela, agarraba la camioneta con las golosinas, todo ya cargado de pedido y me iba a repartir a las escuelas. Eh, siempre el primer auto también, un FIA 147, que por ahí me hace acordar mucho a Santiago, que también fue mi primer auto, ¿no? Eh, me costó bastante, ¿no? Eh, pero bueno, llegó con sacrificio, con trabajo, eh, llegó y bueno, aparte de, de, de estar en el reparto, en el negocio, en, eh, en muchos negocios, porque siempre veía, eh, más que el, mi mejor mentor fue en, ese, en esa época mi padre, ¿no? Que, que siempre estaba ahí con los números, que para acá, que para allá, que llevaba mercadería, que, y bueno, me crié en eso, eh, y bueno, algo que, que sí que tengo que contar es que cuando en quinto año de la secundaria, que no tenía para llevarme dinero para, la, para el viaje de estudio a Bariloche, vendí cartones, que bueno, la verdad que como teníamos la distribuidora y tantos cartones ahí, no los tirábamos, agarraba, cargaba la camioneta llena, no sé cuántos viajes, y bueno, con ese dinero... Pude ir, eh, pagar parte del viaje, comprarme los, los deliciosos chocolates allá de, de Bariloche, eh, y bueno, tener para los gastos, ¿no? Pero siempre, siempre activo, siempre yendo para acá, ayudando bueno, a mis abuelos también, salía de la escuela, me iba en bici a comprarle la, la, las cosas que necesitaban, y, y bueno, también de ahí nació la parte deportiva mía, ¿no? Que no, que no me puedo quedar quieto, <ríe> me sigue gustando el deporte. Así. Ah, ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se sí, escucha sí, ahí, no? Sí. Ah, sí, perdón, sí. pensé que se me había cortado. Así que, así que bueno, nada, eh, siempre estando ahí activo, 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 activo. Eh, después, ¿qué más he hecho? Bueno, he hecho eh, pozo para, para cloacas, ¿no? También, por ahí que quería eh, hacer un, ganar, comprarme algunas cositas, bueno, hice pozos de cloaca, eh, no sé cuántas cosas he hecho. Bueno, cuando puse el gimnasio sin más, eh, fui electricista eh, porque no me alcanzaba el dinero para, para armarlo, entonces que dije, bueno, tengo que aprender, y en YouTube está todo, ¿no? Así que fui electricista, soldador, carpintero, pintor, eh, y claro, había que ingeniársela, y bueno, en plena pandemia también, eh, tenía una camioneta, una Renault Express, que varios lo deben conocer, eh, chapa pelada, y agarré en plena pandemia, agarré un martillo, una madera, y la, la forré entera dentro, la, la, la dejé acústica, digamos, con alfombra, con todo, y la verdad que, bueno, eh, siempre eh, tengo la chispa esa, ¿no? De que si no lo sé, busco cómo hacerlo, eh, claro, como dice Van ahí, multifunción, sí, sí, para lo que, para lo que me necesiten, eh, y algo debo saber, ¿no? De todos los rubros. Así que, bueno, siempre ahí estando... Estando con eso, de, de, de que no, no puedo estar quieto, y me decís, ah, se me rompió un foco, y bueno, pero ya está agarrada, y arreglamos enseguida, no 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 puedo estar no sabiendo algo, sino, es así como se aprende, no como se crece, así que, bien, ahí vamos, sí, sí, y seguimos creciendo continuamente. Qué bueno, qué bueno, no si ya nos dimos cuenta. Todo, para lo que necesitemos, ahí está la web. <ríe> Qué bueno, Mientras sí, que estén sí. en la ciudad cerca, ¿no? Por ahí si me invitan, capaz que a Colombia, yo, Moni, encantado, voy a arreglarte algún cable, no hay problema. <ríe> Gracias, sí, sí, qué bueno, qué bueno, bueno, se nota, se nota eh, de la energía, ¿no? Que hay ahí de emprendimiento, porque también se necesita de eso, ¿no? De, de ese, tener mucha energía para querer hacer cosas diferentes. Y bueno, esto es un negocio que creo que le llegó a, al dedo, ¿no? Como anillo al dedo, me imagino yo. Sí, sí. Bueno, Nahuel, eh, sabemos que, que muy emprendedor, hacía de todo, no se está quieto, pero, pero ¿había en la mente algo, algún pensamiento que decía falta algo? ¿Falta un negocio en realidad que, que me lleve pues, rumbo a, a los sueños que yo estoy pensando? Sí, pasó por la cabeza de Nahuel eso. Sí, sí, totalmente, siempre, nunca me pude quedar quieto, como te venía diciendo, ¿no? Eh, con mi padre que tuvimos la, distribu la distribuidora, un negocio, una empresa, con dos empleados, siempre buscando algo más, siempre, o buscando un producto más, o algo más, siempre para ver dónde estaba, el, dónde estaba la, algo que me lleve a, el, como decías vos al principio, del punto A al punto B, lo que yo quiero lograr, lo que quiero vivir, eh, y el punto, el punto de inflexión fue más cuando... Eh, bueno, en un momento, que esto lo, eh, por ahí mi padre <ríe> se enojó un poco, pero bueno, yo soy hijo único, ¿no? Y estábamos en plena distribuidora, teníamos la carga de los empleados, yo ya, ya era el mano derecha de mi papá, o sea, era parte fundamental de la pequeña empresa que teníamos, 
Y un día decido, gracias a mi primo que, que trabajaba en cruceros, eh, trabajaba como animador, le digo, papi, bueno, voy a hacer todos los cursos que haya que hacer, pero yo tengo que subir de embarcado, porque quiero subir ahí, quiero vivir esa experiencia, y bueno, fue así, hice los cursos, eh, obviamente, entrevista, todo, y me fui a trabajar, eh, bueno, no sabía dónde iba a trabajar, porque los cruceros, una empresa bastante importante de, 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 lo, de los cruceros, eh, viaja por todo el mundo, ¿no? Y yo dije, bueno, capaz me toca acá en Sudamérica, cerca, eh, pero no, cuando me dijeron dónde me tenía que embarcar, fue en Génova, Italia, y bueno, ya estaba ahí arriba, dije, estaba en el baile, hay que bailar. Así que bueno, sin, solo, con mi alma misma, mi cuerpo, todo, me fui, me embarqué en Génova, Italia, en marzo del 2019, no me olvido más, de, perdón, del 2013, eh, y caí ahí adentro del barco que no entendía nada, ni italiano, inglés más o menos, eh, pero bueno, yo tenía ganas, tenía ganas de viajar, de vivir, de conocer otras culturas, y fueron siete meses de embarcado de trabajar de, de animador, eh, animación para, qué sé yo, baile, juegos, eh, de, de disfrazarse, nosotros los argentinos, viste, que tenemos la cara para todo, entonces, eh, la verdad que me fue, fue, el principio fue duro, ¿no? Eh, fue un mes y medio que... Y bueno, ya yo llegué en marzo con frío, trabajamos 12, 15 horas, no era que era fácil tampoco, ¿no? Había que adaptarse eh, y aprendí a adaptarme, ¿no? Porque fue un mes y medio que pensé en volverme, se me pasó por la cabeza, pero dije, yo soy más fuerte, tengo que superar esto. Y terminé haciendo siete meses de contrato, conociendo, bueno, Turquía, Ucrania, Israel, eh, Italia, Francia, no sé cuántos países, cuántas personas, que la verdad que Israel nos aman a los argentinos, así que estaba súper cómodo, y calcularle que era un barco de 700 tripulantes, ¿no? y éramos dos argentinos en el barco, eh, o te adaptabas o te adaptabas, si no, tenía que volver con mis propios medios, y no tenía, así que <ríe> me decidí quedar y bueno, aprendí, aprendí ahí lo que era eh, inteligencia emocional, ¿no? que, que todo fluye un poco más fácil, ¿no? empecé a entender muchas cosas que, que por ahí estando, con, porque qué pasa, no tenía amigos cerca, no tenía familia cerca, era todo por Skype, que algunos conocerán, algunos no, pero bueno, era todo videollamada y encima era carísimo por ahí, porque arriba del barco era caro, pero bueno, después volví del barco, ya tenía, ya tenía una, una expansión en la mente que voy a decir, no puedo, que, no puedo estar acá, ¿no? No, no. ya Argentina me quedaba chico, decía yo. Bueno, subí de nuevo al crucero, pero en Sudamérica un mes, que conocí Uruguay y Brasil, estuve en Copacabana en fin de año, una cosa tremenda. Y después de ahí cuando volví, eh, seguimos con la distribuidora, pero ya, ya era otra cosa, ¿no? Ya, bueno, ahí me puse a estudiar guardavidas. Porque, claro, veía conocidos que eran guardavidas y me decían, no, hay que ir a España a trabajar de guardavidas. Y bueno, vamos a hacer el curso guardavidas. Aparte me gusta el río, fui como, eh, hice triatlón, me gustaba nadar, me tiraba solo al río. ¿no? Soy un bicho, de, bicho, bicho raro para algunos, ¿viste? <ríe> y, y bueno, nada, ahí ya estudié, estudié instructorado de musculación, entrenador de deportes de resistencia, y, y ahí es cuando también arranqué con el gimnasio pero atado, estaba como atado a un local, estaba atado a un lugar, y yo quería recorrer, quería andar, y bueno, y después de ahí es cuando en 2019, plena pandemia, ya las cosas cambian, ¿no? Eh, uno empieza a ver otras cosas, empieza a ver otros tipos de negocios, así por internet, lo que sea, y bueno, ahí es cuando empieza otra, otra visión, ¿no? Pero bueno, más o menos es un resumen de lo que fue eh, unos saltos ahí que hubo, <risa> cambiantes. Muy bien, ¿no? Muchas cosas para pa tan corto tiempo, muchas cosas se ha, ha desarrollado Nahuel, pero qué bien, qué bien. Bueno, Nahuel, entonces llega pandemia y que, eh, ¿cómo llega el negocio ahora sí de Global Intergol a, a, a las manos de Nahuel? ¿Cómo lo escucha? ¿De parte de quién? ¿De qué forma? Bueno, vamos a escuchar. Bueno, eh, hay, hay muchos conocidos acá míos que saben que... que, que que me dicen dinero, negocio, y yo estoy ahí al pie del cañón. No me importa qué será, pero hay que ir a escuchar. Y bueno, en ese momento, abril del 2019, Juan Pablo Sudor, un amigo de años, que desde el año que tenía el 147, él tenía un 128, un FIA 600, éramos amigos de años, años, eh, me dice, che, Nau, ¿qué, ¿qué onda? Vení, escuchá, tengo una información para mostrarte. No, pero, pero ¿para qué? No, para ganar plata. Ah, bueno, entonces sí, vamos. <ríe> claro, porque... Todos creo que queremos vivir mejor, ¿no? Y bueno, ahí fui y escuché de la mano de otro, de, de Víctor también, otro amigo en común que tenemos, y bueno, me hizo visionar, 
eh, yo más o menos eh, entendí y me contó la historia de Santi, ¿no? que bueno, la prima de él es amiga mía de años del, del barrio, y cuando me cuenta la historia de Santi, yo decía, ¿será verdad? ¿No? Eh, y bueno, cuando la llamo a la prima, que le digo, che, Caro, no es Carolina Pirola por las dudas, eh, Caro, escuchá, eh, me comentaron esto de Santiago, ¿tu primo es verdad? Sí, es verdad, bueno, listo. Al otro día fui eh, y saqué un crédito, saqué un crédito para invertir, obviamente, los primeros dos que estaban, que me decían que estaba loco, era mi padre, ¿eh? <ríe> que Aquí cuando está. le caí con la... la que abuela, está ahí Aquí está el padre. Pero, sí, sí. pero lo más lindo de esto es que está a 10 puntos de calificar salir del 1. O sea, uh, que guarda. Genial. O sea, que el, el, que, el que me decía que estaba loco, hoy está, él está más loco que yo. Está ¿no? más loco hoy. <ríe> <Sí>. <ríe> Así que, bueno, nada, mi padre diciéndome, no, que no importa, digo, papi, vos te, te quiero, te amo, todo lo que vos quieras, pero hoy los negocios pasan por otro lado. Eh, la visión no lo veo y yo con esto voy a salir adelante. Y otra persona también. Que, que me dijo que no, pero me dijo que no, pero me terminó saliendo de, de garante. Así que es así. Y ahí inició todo, ¿no? Con visión, con ganas, con ganas de salir adelante en 2019. Bueno, yo invierto en 2019 en abril y mayo. Nos vamos, me voy a, a España, ¿no? A hacer, bueno, me fui un poco de vacaciones, llegué a Londres, hice, fui a la convención de Bari Italia también con todos los italianos ahí, hermoso grupo que conocí, y ahí visioné más todavía, vi tanta cantidad de gente hermosa y con un alma tremenda, eh, y terminé en Madrid trabajando de, de guardavidas, y volví en septiembre, eh, cuatro meses afuera, que casi no, des, no, no le di tanta bolilla al negocio, sí me conectaba, yo por ahí hay personas que me dicen que no tienen tiempo para conectarse al sistema educativo, todo yo eran las 3 de la mañana ya en Europa y me conectaba al sistema educativo cuando acá en Argentina eran 10 y media, y me ponía la chomba y me ponía ahí, no entendía nada, pero estaba ahí, estaba ahí, bueno, y después los resultados llegan, ¿no? Creo que yo llegué a ser guardavida porque iba todos los días a entrenar, a capacitarme, y es así, si quieren salir adelante es así. Y en plena pandemia, bueno, ya a fin del 2019, eh, tenía el centro de entrenamiento que la verdad que me pesaba mucho, ¿no? Era como que me costaba salir adelante, me costaba salir adelante, y yo decía, pero... Y si le doy un poquito más de bolilla a este negocio, a este plan B que tenía ahí, y bueno, en, en fin, en verano de acá, trabajo de guardavidas, y enero estaba en, tranquilo, en la pileta, no había nadie, estaba tomando unos mates y pensando, viste, que uno por ahí cuando toma, bueno, nosotros los argentinos que tomamos mate nos ponemos a pensar, a pensar, eh, dije, pero ¿cómo puede ser que de, del sueldo de guardavidas esté poniendo dinero para bancar los gastos del gimnasio, ¿no? Del centro. Yo dije, chao, se terminó, hay que cerrar la, la etapa, así que enero dije, listo, lo pongo en venta, ese mismo mes lo puse en venta, en febrero lo vendí, y fue lo mejor, la mejor decisión que tomé en, la, en mi vida hasta ahora, porque creo que la vida son decisiones, o me quedaba ahí y me fundía solo, aunque no haya pandemia, sabía que me iba a fundir, o me fundía la pandemia, pero bueno, tomé una gran decisión porque tenía ganas de salir adelante, ¿no? Eh, y bueno, y ahí, pero fue... Yo creo que también fue mi, mi postura en cuanto a que 2019, cuando uno brinda, que fin de año y todo, yo dije, 2020 tiene que ser excelente, voy a hacer que sea excelente, ¿no? Y fue así, febrero vendí, me puse a dedicar un poquito, un poquito más de fichas a este negocio, y ya, bueno, marzo, plena pandemia, ya empezaron los resultados, abril, ya, ya estaba que bailaba en una pata, y trabajando como, como ya sabemos, ¿no? De, de chomba y bueno, y capaz que dos Jotas, pero bueno, a través de una pantalla eso no se ve. Así que bueno, la pandemia fue, creo que para muchos muy bueno, los que sabieron aprove supieron aprovecharla, ¿no? Y para otros no, pero bueno, eh, mi esencia no es quedarme quieto, es seguir aprendiendo, dándole, ya está. Es más, la pandemia me sacó un poco del arte culinario, <risa> hice pepas de avena, eso todo integral, todo, la verdad que cociné sano, así que aprendí que tenía un arte ahí también para, para, para el día de mañana, ¿no? ¿Qué sé yo? Así que bueno, por ahí más o menos redondeando lo que vos me preguntabas. Tremendo, tremendo. No, no, no. Ya nos dimos cuenta definitivamente que, que este chico no se está quieto. No, no, no. No se, puede, no se puede amarrar porque, bueno, lo importante en Abuel es que estamos en un negocio que, que tiene tantas cosas para hacer, ¿no? Eh, por todos lados podemos estar esto como hormiguitas, ¿no? Moviéndonos, moviéndonos y ayudando a mucha gente. Eso es lo, lo, lo más importante. Bueno, Nahuel, en el momento en el que decide ya 
porque sabemos a lo que acabamos de escuchar, que la pandemia fue como el punto ya de partida, ¿no? De decir, bueno, ahora sí, ya es hora de, de emprender con este negocio. Eh, en ese momento, eh, ¿qué hacen abuelos? O sea, ¿qué es, de, eh, a ver, la pregunta exacta es, ¿qué es lo que le, le, le motiva a seguir caminando? Eh, voy a decirle, sistema educativo, eh, ayudar a la gente o ambas al tiempo, ¿sí? Mejor dicho, el sistema educativo, ¿qué función tuvo en Nahuel en el primer punto en el que usted tomó esa decisión de arrancar? Y muchísimo, Moni, muchísimo, porque fue un punto de inflexión de muchas cosas que yo no sabía, ¿no? O sea, porque hay el sistema educativo, aparte de, del entrenamiento específico del negocio, tiene una parte fundamental como persona, como muchas cosas, y que te, te empodera, te abre la mente en, en muchos ámbitos. O sea, yo leer... Hace, yo desde que antes de 2019 no leía nada, nada. Y hoy si no llevo un libro bajo el brazo, por más que sea 10 minutos, 5 minutos, una página, lo que sea, me siento raro, me siento mal. Y yo siempre le digo a las personas que, que bueno, como yo soy instructor de musculación, y ahí está Mauro, un gran amigo también del gimnasio, que lo entrené varios, bastante tiempo, eh, yo lo puedo entrenar a él para que corra 5 o 10 kilómetros, para que esté bien en, eh, a fin de mes eh, o, o el verano, ¿viste? que las personas quieren estar bien para el verano, pero no le puedo entrenar la mente, y yo me di cuenta que entrenándome yo la mente pues, también puedo dar más, ¿no es cierto? Eh, y eso es algo fundamental, ¿no? Tanto el sistema educativo como los libros que he leído de, de, mucha, de mucha variedad, ¿no? educación financiera, inteligencia emocional, muchas cosas, eh, como también ayudar a las personas, eh, qué sé yo, ahora estuvimos estos días en Chaco Resistencia y la gente de ahí me ha recibido re bien, no son de mi equipo, estuve ayudando, eh, y también importa que no sean de, de este negocio, ¿no? estoy ayudando a otras personas con libros, con audio, con videos, y hay gente, mucha gente me agradece porque no conoce, ¿no? Y capaz que eh, enseñarle por lo menos un poquito de, de cómo administrar su dinero ya le puede cambiar mucho a las personas, ¿no? Y lo tenemos tan fácil nosotros, los, y que lo sabemos, ¿no? Entonces, y el que no lo sabe, tenemos que enseñárselo. Así que creo que va de la mano, sistema educativo y, y, y ayudar a las personas, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Nahuel, ¿cuál es el primer libro que, que empieza a leer de, de, de educación financiera? Todo lo que es crecimiento personal. Y el del gurú de la finanza, padre rico, padre pobre. El primero que leí y el que me ayudó muchísimo también eh, cuando tenía el gimnasio a, a relacionarme con personas, a traer más clientes al gimnasio, ¿no? Porque realmente yo estaba en, un, en una meseta con el gimnasio que no, no avanzaba, estaba estancado y ese libro es que me, me impulsó, me abrió la mente, me, me hizo ver muchas cosas que antes no veía, ¿no? Y que no leía porque solamente estudiaba el músculo, eh, cómo ejercitar a las personas y nada más, pero no las finanzas. Y yo llevaba, cuando tenía la distribuidora también, tenía que llevar las finanzas, compras, ventas, comisiones, todo, y pensé que me las sabía todas, pero... Cuando empecé a leer Educación Financiera me di cuenta que no, no sabía nada. Así que es recomendable para todo el mundo ese libro. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, Nahuel, sabemos que eh, acaba de, de, de decirnos que el papá fue el primero que le dijo que qué lo que era, ¿no? Qué locura <risa> eh, arrancar con ese negocio y hoy nos está contando que va para el líder uno ya el padre, ¿no? Qué emoción, qué emoción decir uno, ¿no? Mi padre ya va a ser también líder uno. Uf, eso es sí, sí, un sí. buen regalo. Eh, ¿Pero cómo fue ese proceso de, de entrada cuando el papá se opone? Porque son retos, ¿no? Son retos que, que tenemos de inicio, donde pensamos que toda la familia nos va a decir que sí, ¿no? Y que el mejor amigo, la mejor amiga, bueno, esos son los primeros y son los que encontramos como el primer muro, ¿no? ¿Qué le pasó sí, sí. a la abuela ahí? Y la verdad que no me pasó mucho porque gracias a, a la distribuidora, yo era preventista, salí a vender a la calle, ¿no? Como creo que hay muchas personas, Emilio Gómez acá, un, una gran persona también de Paraná, que sabe de lo que es vender en la calle, eh, me forjó mucho, ¿no? Porque yo salí a buscar el sí, salí a buscar la venta, que tenía que vender un encendedor, una pila, y por ahí hacía 30 personas y 25 me decían que no, y bueno, y tenía que ir por 30 más, entonces cuando yo llegué a mi casa, que le comento esto a mi padre, me dice eh, todo lo que me dijo, que estaba loco, no me, no me dijo malas palabras, no pero me dijo, estás loco, qué y digo, papi, gracias, yo te adquiero, te adoro, todo lo que vos quieras, pero yo con esto lo voy a hacer sí o sí, chao, porque sé lo que puedo llegar a hacer con esto. 
Y después de 11 meses, eh, ahí mi padre agarró y dijo, bueno, vamos a arrancar. Pero pasó, era duro, era duro <risa> eh, de convencerse él, ¿no? Pero bueno, hoy ya 65 años, casi a punto de jubilarse, y, y la edad es un número, como dije al principio. Eh, hay que tener ganas. Y la verdad que lo veo mucho en él, de que, que se siente mejor, que se siente más ágil, más vivo. Eh, lo conoce a Mauro también, y son ahora van juntos para acá, para allá, a diferencia de edad, de, te diría de 30 años de diferencia, y van para acá, para allá, y bueno, eh, los, es como que se siente un pibe más, ¿no? Un joven más. Así que <ríe> me, me, estoy muy feliz por eso, ¿no? Claro, claro, eso, eso está muy bien. Bueno, Nahuel, ¿en qué momento arranca a dar presentaciones? ¿O cuánto tiempo duró pegado al auspiciador o no? ¿O de una se apoyó en el sistema educativo y, y, y arrancó? Y bueno, ahí nos forjamos, porque con Juan Pablo, mi, eh, mi patrocinador, Línea Ascendente, arrancamos con una, una semana de diferencia, o sea, yo lo apuré a él, porque él me decía, y vamos, sí, le digo, chao, yo, yo arranco, ¿vos querés arrancar o, o te quedás? Chao, y bueno, lo apuré, y arrancamos juntos de la mano, y la verdad que, que impresionante, porque bueno, eh, cómo arranqué digamos a presentar, es que, que, que no sabía nada, no había pocos que presentaban acá, eh, bueno, en la ciudad de Paraná, ¿no? eh, y a transcribir las presentaciones, por ahí el que, eh, el que mayor teníamos ahí de referencia, o que sacamos ahí del sistema educativo, era el Seba, Seba Colman, que agarramos y lo escuchábamos una vez, y íbamos anotando, y transcribimos la presentación entera, y después la empezamos a, a practicar, a practicar, y bueno, creo que fueron, no sé, dos o tres meses, sin resultado obviamente, y arrancamos a presentar a como de lugar, ¿no? Eh, teníamos que hacerlo porque teníamos que hacerlo, y con Juan P. íbamos, y dale, y dale, y, nos, y, y vamos, y, y así también nos equivocamos, ¿no? Porque creo que en el mundo del emprendedor, yo también, en, en todos los rubros te equivocás, ¿no? Cometés errores porque nadie se las sabe a todas, pero eso es lo más lindo, que te equivocás y creces, 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 en continuo crecimiento, a medida que te... Pero lo, lo bueno es, es no pisar la misma piedra, ¿no? Así que creo que fueron tres, cuatro meses y ya, ya le empezamos a dar, a presentar. Está bien, presentamos en, no sé, una hora y media, dos horas. Pero bueno, cada, cada vez era menos, íbamos cortando los tiempos, costó, pero bueno, no teníamos resultados, no teníamos los títulos, no teníamos el producto, no teníamos nada, pero teníamos las ganas, ¿no? Eh, y bueno, hoy eh, Juanpi y Jesse, que son una pareja ideal, eh, han crecido mucho y bueno, compartir con ellos el proceso también fue genial. Así que ahí vamos, por más todavía. Hoy te hago, el otro día te hice una presentación en menos de 15 minutos, con la plantilla rápida, y bueno. Buenísimo. Pero es todos los días, es todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Muy bien, muy bien, qué, qué gran ejemplo. Aquí dice Juan Pablo que hasta me hizo invertir de entrada 1.800 euros. O sea que Nahuel fue el que dio la, la partida. Sí, eh, no vamos a andar con chiquitaje, claro. Había que entrar con todo, con el pie firme. Así es, así es. Muy bien, Nahuel. Eh, ya que Nahuel de entrada fue a, una, a, una, a un evento grande, a una convención que nos está contando allá en Marín, Italia, eh, ¿qué le podemos decir a, decir a la gente que no ha asistido a una convención, Nahuel? ¿Qué marca eso en, en las personas? Eh, oh, ya que viene, viene la de tan... Cancún, ¿no? Sí, sí, se, viene en tan, se me vienen tantas emociones de ese evento, la verdad, que, que ina, eh, no, una cosa inexplicable, ¿no? Porque conocer gente de otro país que habla en otro idioma, que bueno, el italiano para mí es dentro de todo fácil entenderlo, pero personas, ver a, que ni conocía, ni, porque voy a decir, bueno, capaz que al Santi lo conocíamos, era del, de, de ahí, de, del barrio de, de, de Paraná, pero gente que había... Con, con tremendas historias de vida que, no, la verdad que tienen que ir a cualquier evento. Yo el otro día hablaba con una chica de, con, de Puerto Santa Cruz, allá del sur de Argentina, que se venía a Santa Fe en avión, en colectivo, no sé qué, a capacitarse nomás a la casa de Seba. Y yo digo, qué bárbaro, qué increíble, ¿no? Y recién arrancaba hace un mes. Entonces los eventos, eh, como el que tuvimos en Paraná también, tremendo evento con... Eh, lo que se vivió ahí, yo la verdad que les digo, no se pueden, es, in, es inadmitible que se pierda un evento. El de Cancún tienen que ir a como de lugar. Eh, le, bueno, ahora estamos por el de Punta del Este, el 20 de noviembre, ¿no? Pero el de Cancún tienen que ir, chicos, a como de lugar, vendan el auto, vendan, no sé, pero y, o laburen, hagan el negocio, si sí, pueden ir tranquilamente, ¿no? Pero tienen que estar, tienen que estar. 
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Sí, se pega, se pega esa emoción, porque lo que se vive ahí es, es, es muy difícil de contar, ¿no? O sea, todos sabemos que la energía se tiene que sentir, no se puede transmitir así de, de palabra. Hay que, no, hay que no. estar allá. Hay que la estar allá. En el ruso de emociones. Exacto. Hay que estar en la fiesta, que va a ser pues una fiesta para todos nosotros. En Abuel, eh, en este momento, ya líder uno eh, se encuentra desarrollando que sabemos que es eh, alguien que hace de todo, <ríe> pero ¿se encuentra desarrollando algún otro trabajo extra o solo 100% Global Intergol? Y mira, hubo una, un tiempo, eh, sí, he hecho de todo, ¿no? Pero bueno, el último, últimos meses, más a, a, te diría febrero, creo que fue, marzo, por ahí, también me puse a vender libros, pero por una, o sea, antes arranqué trayendo libros para mí pero después los empecé a vender con casi ni ganancia, pero para que la gente se eduque, ¿no? Porque creo, ese también es uno de mis propósitos, ¿no? De que eh, sabemos que la pobreza no es de, de, de bolsillo, sino mental. Y ahí es donde yo apunto mucho, eh, que muchas personas, conocidos, amigos, no sé, me, me relajan por leer, pero bueno, a mí tuve un crecimiento de un desarrollo personal muy grande, mis amigos que me han aceptado leer algún libro también, y, y bueno tienen que leer, entonces por ahí es como venía la, el tema de la venta de libros. Ahora estoy desenfocado a eso, porque tenemos un gran vehículo y, y todas las promociones que lanzó la compañía, que no me puedes enfocar ahora en este momento, ¿no? Así que al 100% hoy, sí, con el negocio. Qué bien, qué bien. Eh, bueno, y entonces, ¿cómo es la agenda en este instante de Nahuel? ¿Cómo es un día de Nahuel Barisco desde que se despierta hasta que termina ya el día completo? Bien, bueno, eh, estos últimos días ahora, no, imposible porque estamos viajando, ya mañana volvemos para la ciudad porque tenemos el centro de negocio, pero un día normal, común, es levantarse de siete y media, ocho de la mañana, o por ahí antes, eh, bueno, desayunar, leer, eh, organizar un poco, o sea, me dedico más la mañana para mí, ya tení, o también voy organizando un poco la tarde, porque la mañana ya la organizo el día anterior, ¿no es cierto? Siempre eso es lo mejor y lo que que he implementado, ¿no? Sacarme todas las cosas de, para el otro día, la noche anterior. Pero, y a la tarde estar ahí, bueno, a almorzar, que por ahí cuesta, ¿no? Eh, no mirar televisión, pero ya lo tengo, ya eso ya lo tengo asumido, ¿no? Eh, y bueno, capacitaciones, todo el tiempo, audio, eh, lo que sí hice, me subo al auto, hace, bueno, cuando cambié el auto, ¿no? Tenía un estéreo con CD. Agarré, lo volé y puse un estéreo con MP3, con pendrive. Y bueno, ahora cuando venimos a la ruta, qué bobadilla, qué audiolibro, qué capacitación. Y bueno, todo eso va entrando, va entrando. Y es todo tiempo, ¿no es cierto? Es una bomba de información que voy a decir, ay, cómo no lo sabían. Justo veníamos ahora escuchando algo de bobadilla y voy a decir, qué sencillo, qué y, qué y cómo nos cuesta, ¿no? Pero bueno, es práctica, sí. práctica, hay que darle. Pero y bueno, la tarde, la mayoría de las veces son dedicada al negocio, tarde, noche, juntarme con los socios, juntarme con amigos, y también, bueno, hoy gracias a esto puedo disfrutar también de eso, ¿no? De, de estar con amigos que no desarrollan el negocio, con mi familia, con mi abuela que tiene 95, y la verdad que la he re disfrutado en pandemia y todo este tiempo. Así que, pero sí, me organizo bastante la agenda, ¿no? Eh, ya para mañana lunes, que tengo que viajar y que tengo que volver, ya tengo agenda completa, y, hasta el, y el martes también, pero bueno. Hay que volver a descansar, son varias horas de viaje de vuelta, eh, pero tenemos centro de negocio y hay que seguir, hay que seguir, a no bajar los brazos. Eh, no sé si se notan las ojeras, pero bueno, eh, es así, es así. Eh, así que bueno, metiéndole a no descansar, a no descansar. Qué bueno, bueno, ahí habla la web y todos se han dado cuenta. Las ojeras, dice, pero, pero le sentimos la energía, ¿no? Le sentimos la energía, esas ganas, o sea, la diferencia que hay de hablar cuando alguien trabaja en un, eh, pues en un trabajo, empleo tradicional, al, al nuestro, ¿no? Que lo que hacemos nos encanta, entonces ya no es trabajo. Lógico, hay que, se cansa. Lógico, porque a veces queremos dar un extra más, ¿no? Y, y eso, pues, puede agotar. También hay que descansar, pero lo bonito es eso, que tenemos eh, nosotros la elección, ¿no? De a qué horas descanso y a qué horas vuelvo a emprender. Eso es una, algo que no lo paga nada, no, no tiene precio, tiene valor. Y eso lo tenemos acá en, en nuestro negocio. En Abuel, estaba escuchando lo del televisor, me costó, dice, me costó. Eh, ¿Qué hábitos fuertes tuvo que cambiar? O sea, y que le costó, como hablaba ahorita para empezar aquí a emprender, porque todos veníamos con hábitos diferentes, ¿no? Y en este negocio nos encontramos con que había que dejar esos hábitos y pues cambiarlos por otros. ¿Cuáles, Nahuel? 
Y cuando yo hice el cambio fue cuando arranqué con las capacitaciones, el sistema educativo. Simple, sencillo. Yo volvía del, del gimnasio 10 diez, 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 diez y media de la noche, cansado después de limpiar, tenía que cocinarme, pero 10 y media tenía que estar en el, depart en el departamento y me conectaba al sistema educativo. Y por ahí, si estaban los mis padres, estaban mirando Netflix, lo que sea, y bueno, no me importa, yo conectado ahí. Y ahí donde empecé a ver, cuando te empezás a capacitar y empezás a ver otras cosas, decir que esta cosa cuadrada, la, el televisor no sirve de nada, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, después lo empecé así, lo tenía el televisor, pero después conectaba eh, capacitaciones, veía videos, ¿me entendés? Y después usé la computadora, ya no tengo televisor en mi casa, en mi departamento, no tengo, ya listo, ya fue. Eh, pasó a un décimo quinto plano, creo. Eh, me, por, y es más, no sé, creo que algunos se han enterado ahora lo que pasó con Icardi, no sé qué, no me enteré, me, me enteré como 10 días después más o menos. Entonces, pero eh, empezás a entender que no pasa por ahí la información, sino por lo que uno quiere hacer, ¿no? Yo el desarrollo personal que he tenido, hasta eh, amigos que son gerentes de, de una empresa de electrodoméstico muy grande allá en mi ciudad, me han dicho que, que es increíble lo que he crecido en un año y bueno, y todo lo que me falta crecer, ¿no? Eh, y bueno, y lo que puedo llegar a dar, porque eso es lo más importante. Si uno no es, no puede dar nada. Entonces, quiero ser más para brindar más. Así, que... Así es, Nahuel. Qué bueno, muchísimas gracias. Bueno, Nahuel, ¿qué estos retos eh, así fuertes de pronto? Puede que no haya pasado y, y, y sería chéverísimo escuchar, pero, pero también sería muy bueno escuchar si ha tenido retos fuertes durante el negocio en donde pues, lo haya frenado y lo haya puesto a pensar. Porque hay gente que arranca con este negocio y con el primer reto dice, no, esto no funcionó. Pero allá afuera, eh, en sus trabajos, eh, hay más retos todavía y continúan 40 años, ¿no? Sabiendo de que no van sí. a, a conseguir las cosas que desean. Entonces, contémosle a la gente, Nahuel. Y yo creo que es un... ¿Cómo, cómo explicarlo, no? Pero... Eh, es un punto de inflexión muy grande de que, que, que hay que hacerlo, no sé, yo, ya, yo lo visioné, no sé, me visioné haciendo grandes cosas, por ejemplo, ahora en Chaco dimos una, una charla para casi 60 personas y eso yo ya me lo imaginaba, entonces yo dije, bueno, hay que hacerlo y los resultados van a llegar y estuve casi entre el viaje a Europa y todo, casi un año y pico sin resultados, y bueno, no sé si está conectado Santiago, pero le agradezco enormemente porque fue un pilar que en ese momento eh, me apoyó y me dijo, bueno, va a renunciar nada. Acá le vamos a dar o le vamos a dar. Y bueno, y después también el apoyo de muchas personas, ¿no? De, del entorno que estamos acá, eh, me han apoyado mucho también, pero creo que es una oportunidad muy grande de, 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 de como dice Juan Piaí, rendirse jamás no es una opción. Obvio que no, porque hay, muchos, hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por uh, eh, de enseñar o dejar un legado, ¿no? Eh, yo creo que hay muchas cosas ahí que, que hay que darlas. Eh, hay que dar la milla extra, hay que estar cansado. Sí, vas a estar cansado, no importa, tenés que hacerlo. No tener resultado, tenés que leer el libro. No tener resultado, tenés que conectarte al sistema educativo. Y tenés que hacerlo igual. Eh, los resultados van a llegar, tenés que confiar, tenés que soñar y tenés que visionar. Si no visionás, y bueno, va a estar más complicado, pero hay que, hay que darle, hay que darle, sí o sí. Qué bueno, qué bueno, pura perseverancia, sí, Juan Pablo y Jessica, así es lo que dice, perseverancia pura. Se nota, se nota, mucha gente en un año sin resultado diría, no, esto no es para mí, ¿no? Bota la toalla de una vez, pero no, es, es, es un, son tipos de negocios diferentes, son tipos de negocios que nos van a hacer conseguir nuestros sueños y por eso hay que continuar. Hay que enfocarse, continuar y perseverar y, y, y ahí está. Aquí está, por eso traemos personas a estas salas con esos resultados, con esos ejemplos, para que nos inspiren, ¿no? Y para que nosotros nos podamos identificar, a ver cuántos escriban ahí, cuántos llevan esto, más de tres meses, cuatro meses de pronto sin algún resultado. Vamos a ver, porque tiene que haber mucha gente que sí. Sí, debe haber si mucha gente. escriban en el bien. chat y Ariel el sol a mano. <ríe> Bueno, eso no significa, aquí te, yo dice Ceci, aquí tenemos a, a una persona que se mantuvo, se mantuvo, que hizo caso, que estuvo, pues, porque tampoco es mantenerse sin hacer eh, lo que hacen las personas de éxito, ¿no? Él se mantuvo orientado, ¿no? Con el sistema educativo y aquí está. Muchas gracias. Aquí dice, jaja, ja, tardé dos años en ser ejecutivo, pero lo logré muy bien, Matías. Así es. O sea, sí, sí. todo es no rendirse, no rendirse, llegar. Y bueno, Nahuel, gracias por contarnos, porque 
porque mucha gente necesita escuchar eso, ¿no? Gente que dice de pronto, ¿seré yo solo el único? ¿Seré yo el único que no, no estoy teniendo esos resultados, que no he tenido mi primer bono? Bueno, hay que, hay que esto, eh, aguantarse ahí, ¿no? Un ratico, porque lo que decía anteriormente, allá afuera hay que aguantarse muchos años más para que al final tampoco se consiga nada. Entonces, aquí Exacto. sí. Aquí sí. Entonces, Nahuel, ¿cuáles son esos sueños gigantes que tiene Nahuel? O primero contémonos, contémosle a la gente, ¿cuáles son los sueños que ha podido cumplir acá? Eh, bueno, nada, eh, sueños hay un montón, pero los lo que he podido cumplir principalmente fue estrenar tiempo, que creo que es una pieza fundamental que fue detonante en mi vida eh, cuando tenía el gimnasio, que bueno... Ahí, y lo tomo de ejemplo a Mauro porque él me vio cómo estaba estresado, cómo temblaba del estrés que tenía y bueno, no me la contaron al estrés, sé lo que es, pasé por ahí eh, acostarse pensando que te puede agarrar una CV, es tremendo, es tre terrible, no sé, eh, no se lo dedico, no se lo, a nadie se lo, que nadie pase por eso ojalá, pero fue un detonante porque cuando trabajaba en el gimnasio trabajaba de lunes a sábado, era autoempleado, ¿no? Hoy sé lo que es ser un autoempleado, dueño de mi sos dueño de tu propio negocio, ¿no? Pero qué tremendo, qué terrible, qué terrible porque vivía laburando, se rompía una máquina, tenía que arreglarla porque no tenía plata para arreglarla, tenía que los fines de semana limpiar, pintar, eh, y casi laburaba de lunes a lunes. Mirá, me acuerdo patente un día, que fue el cumpleaños de Santiago, creo que fue enero del 2019, estábamos en una quinta festejando todo el día, fueron varios conocidos y socios, y yo el domingo... Le digo, bueno, son las 6 de la tarde, me tengo que ir porque tengo que ir a limpiar el gimnasio para el otro día. Y yo dije, no, ¿qué me está pasando, no? Me está pasando que no, no tengo tiempo. Y fueron dos años y medio de mi vida ahí con el que no. Digo, fue una experiencia, crecí, obviamente, me sirvió de experiencia, pero me, 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 dio, me di cuenta que no tenía el tiempo para disfrutar por ahí. De, en ese momento tenía un perro y bueno, no lo disfrutaba, no podía disfrutar de de correr, de entrenar, yo vivía entrenando, entrenaba de lunes a sábado, y bueno, desde que puse el gimnasio no pude entrenar más, entrenaba tres veces a la semana cuando lo entrenaba a los chicos ahí que salíamos a correr, entonces creo que uno de mis primeros sueños que cumplí es tener tiempo, eh, después bueno, el auto también llegó, que lo cumplí en plena pandemia, en pocos meses, eh, y bueno, fue también... Eh, estar ahí, enfocarse, verlo, eh, poner una foto, no sé, hay gente que dice, no, ¿para qué voy a hacer el sueñograma? Tienen que hacerlo, ahí a Rafael veo que tiene ahí eh, el sueñograma, track, un crack, bien ahí, eh, que te levantes y veas esa playa que vas a ir a Cancún y que vas a pisar esa arena transparente, yo, no, yo estoy re loco, tengo que compro arena y tiro en la pieza para, no, no, estoy, estoy prendido fuego, quiero estar allá, mirá, si no me voy antes de fin de año, porque no sé, pero quiero estar allá, quiero, y los sueños están para cumplirse, eh, y un sueño más grande que tengo, eh, bueno, es correr otro medio Ironman eh, en Cozumel, México, que es tremendo, he visto muchas cosas lindas ahí, y después, bueno, correr un Ironman, ¿no? Que el Ironman ya son casi unas 12 horas de competencia, y sé que lo voy a lograr, sé que lo voy a lograr, y bueno, es un sueño muy grande que tengo, pero bueno, me falta tiempo, ya lo tengo, entonces voy a poco, las metas cortas, ¿no? Voy cumpliendo metas para llegar a lograr el objetivo más grande. Así Qué que, bien. sí, y con, estoy más que contento también que, bueno, mi padre va a ir a Cancún, Nunca voló en avión, bueno, sí, voló ahí cuando trabajaba en la Fuerza Aérea, pero no, nunca fue a, a una playa así, así que estoy más que feliz, con varios del equipo vamos, así que nada, cumplir eso que tanto me ha dado, ¿no? Mis padres me han dado muchísimo y bueno, eh, hoy de a poco le estoy devolviendo eso, que, que bueno, para mí es muy gratificante, ¿no? Porque cuando tenía el gimnasio decís, llegás a, fin, a Navidad, ay, sí, siempre tenías el, por ahí un regalito o algo, y yo no le podía regalar nada, mi mamá amante de los perfumes agarré cuando primeras ganancias de, de, del negocio, pum, le compré un perfume, 15 lucas, no sé cuándo le salió, y mi vieja la sonrisa esa no me olvido más, ¿entendés? Y son cosas Qué que... Lindo. Eso no vuelve, ¿no? <coughs> son cosas que no se compran con dinero, sino que vos lo ves, que estás ahí, mi padre también, ahí le compré jean, le compré, qué sé yo, vamos, ¿entendés? Cosas que, que bueno, eh, la verdad que te, te da tanto que, que bueno, eh, quiero seguir ayudando a otras personas, a Mauro, ahí, a mi amigo, a todos, los, todos los que están en mi equipo y los que no también me llaman, me avisan y vamos a darle para adelante. ¿Qué, qué va a andar con excusas? Las excusas se dejan de lado, hay que agarrar y darle para adelante. Igual que los miedos, lo agarré la mano y vamos para adelante. Así que bueno, 
Así es, qué lindo, qué lindo eh, cuando Nahuel vaya a ver, oh, no me lo voy a perder, <ríe> cuando Nahuel vaya a ver subir a su padre allá a la tarima a recibir su reloj de líder, ¿no? Eso, eso es muy bonito. Sí, eh, ya lo visioné, ya lo vi, así que le quedan días, ya le conté los días como los presos, se lo estoy contando <ríe> para que se califique. <ríe> <ríe> sí, sí, ya. Ya, 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 ya estamos. Estamos en retroceso para, para llegar allá a Cancún. Bueno, a conocerlos a todos ustedes, para darles un abrazo y bueno, y recibirlos allá también, pues en Cancún. Sí. Qué bueno. Eso es lo lindo de este tipo de negocios, ¿no? Que, que conseguimos familias, familias eh, por elección. Y aquí estamos todos. Entonces, eh, Nahuel, gracias eh, por mostrarnos pues, ese, ese camino. Quisiera, aquí la gente estuvo escribiendo, ¿no? Eh, que sí, que ha llevado tiempo esperando sí. resultados, todo esto. Fui leyendo, Pero fui voy... leyendo ahí lo. Sí, sí, volvámosle sí. a decir, volvámosle a decir que, que, que sigan, que sigan, que, que sigan, sigan haciendo no. y que sigan haciendo el ejemplo suyo, Nahuel. <risa> que no se rinda, ¿no? Obvio, obvio, yo, qué sé yo, es eh, hermoso lo que se vive acá adentro. Yo, eh, bueno, ahí mira, el tute singular y un crack. Eh, hay muchas personas ahí que voy leyendo, viste, que no, increíble la, la familia que se ha formado, la gente que por ahí no conozco personalmente, que me encantaría conocer, que me encantaría ayudar, que me, me llamen para hacer un Zoom, no sé, para decirle, qué sé yo, hagan el sueñograma, no sé. Pero es impresionante, estoy más que agradecido de, la, de las personas, la humanidad, el corazón que tienen. Eh, mirá, Nahu ahí se va a pagar un asado de Santa Fe, otro <risa> genio también. Eh, bueno, no puedo nombrar a todos porque, bueno, la verdad que es interminable. Eh, mi prima ahí de Chaco, que la estuve visitando ahora este fin de semana, y bueno, eh, la verdad que una cosa, me estoy tan contento de, de seguir conociendo gente, bueno, Moni, a vos no te conozco, pero sé que te voy a conocer personalmente, claro. bueno, muchas personas que, que la verdad que me, me alegran, ¿no? Porque un, un, un saludo, un abrazo, no sé, encontrarnos, volver a encontrarnos en el evento de Paraná, y gente que vino y me saludó, y yo no sabía quién era, y que, no, una cosa, tanta emoción y tanta alegría, que no, eh, que se vengan más eventos, más entre negocios, que, no, eh, quiero estar ahí, quiero que, que, se, que nos volvamos a unir, y bueno, es, eso es lo más lindo que tiene esto, ¿no? la comunidad, eh, de ayudarnos entre todos. Así que bueno, que no se rindan, que no bajen el pie del acelerador, menos ahora, tenemos que cerrar un año, pero in, inolvidable, que tenemos que estar en todo un cacún, no sé cuántos hay acá, 276 personas, creo que van a ir todas, y si no, vamos a trabajar por eso, ¿no? Ahí hay que trabajar, hay que trabajar, hay que darle y no se rindan, vamos a meterle, no sé, lo que se necesita hay que buscar, herramientas sobran, ganas creo que sobran, no sé, el que no tenga ganas, bueno, ya no podemos hacer mucho, pero, pero creo que hay un equipo, <ríe> hay mucha ayuda ahí por detrás, y bueno, eh, para... Cualquiera que necesite un Zoom conmigo, lo que sea, me avisa, me contacta y bueno, bienvenidos para todos poder ayudarlos. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, Nahuel. Bueno Nahuel, ¿qué le decimos también a, a, a esas personas eh, que están iniciando ahorita y, y les han dicho muchos no? ¿Qué, qué le podemos contar? Ah. Que, que, que nada, que sigan adelante, que, que, que eso va a estar, que va a ser parte del proceso, el proceso es hermoso, que te digan que no, bueno, gracias, vamos por el otro no, vamos, busquen los no, tienen que salir y buscar esos no, es lo más lindo, que te digan que no, bueno, gracias, listo, vamos con otro, no, bueno, vamos con otro, no, no sé si me entienden, pero es, yo ya lo viví, yo cuando, vuelvo a repetir, cuando estuve con la distribuidora, salí a buscar el no, el sí es difícil, pero hay que buscar el no, Salí, y si no salí a buscar el no, no va a tener resultado. Si te quedas en tu casa así esperando, obviamente que ni el no va a llegar. Entonces hay que darle. Te dice tu mamá que no, tu primo, tu hermano. No importa, dale para adelante. Es capaz que Ariel ahí te dice, lo llamás a Ariel, te dice, sí, vamos a darle para adelante. Y bueno, uno que te enganche, listo, vamos con ese uno. Diez te dijeron que no, vamos con uno. 70 presentaciones tenía yo. Moni, 70. ¿Vos sabés sí. lo que son 70? Y un solo socio. Y no me rendí. No sé cuánto tendrán los demás, pero si hay alguno que me haya pasado en 70 presentaciones con un socio que me hable, porque bueno, es un, para mí fue un récord, ¿no? Un récord negativo, pero bueno, acá estamos. No me rendí, seguimos acá firme y por más sí, ¿no? Y por más ayuda a otras personas. Así que no se rindan, no se rindan, que los sueños están para cumplirse y es lo más lindo. Atrévanse a soñar sin resultados, que bueno. Los sueños llegan, bueno, ahí 68, mi primer socio, Cristian Lavecchia, el que me ayudó en el evento ahí, de Paraná, excelente, con los premios. 
Eh, así que nada, no se rindan, denle para adelante, no tienen socio, vamos para adelante, igual que van a llegar. Así que nada, es más que nada. Muy bien, ahí está, ahí está el gran ejemplo, es no parar, definitivamente es no parar. Continuar alineados, lógicamente alineados con nuestro sistema educativo BLC, que es pues el único ¿no? que nos va a llevar a tener esos resultados. Y bueno, esto, hacerle, hacerle, eh, ponerle acción a todo, así como escuchamos a este chico ¿no? tan activo, que lo vemos que no para, no para, se nota, y por eso pues tiene eso, esos grandes resultados. Nahuel, la próxima meta ya, que está aquí en Cinítica, ¿cuál es? Y el liderazgo 2, que es, vamos, hay que llegar antes de fin de mes, y bueno, y que muchos de mi equipo también se califiquen, que, que, que estamos trabajando ahí en conjunto, porque no es solamente yo, o sea, yo llegué al liderazgo por, por todo mi equipo, y a eso se lo agradezco eternamente, y bueno, y las personas que no están en mi equipo que me han ayudado, ¿no? Hoy que estuve de viaje estos días, me han ayudado otros socios, otras personas, como Fabio, Caro, bueno, muchas personas haciéndome presentaciones que no son de mi equipo, y bueno, la verdad que agradecidos con todos, ¿no? Este es un crecimiento entre todos, para todos, y Diego Arredondo ahí escribió, que está vendiendo rifas para juntar dinero para ingresar, así que bueno, ahí después lo tienen que contactar, ayudarlo, porque esto se trata este, esta comunidad, ¿no? Así que, así que bueno, ahí, ah, desde Santa, Santa Fe, Argentina, ahí está. Eh, pero bueno, a meterle y nada, quedan poquitos minutos, no sé si alguna otra, algo hay que pueda, no sé si alguien quiere preguntar algo ya, o si no les tiro. ¿eh? ¿Qué te, que si qué, puso detonador. Está preguntando que y... si tiene algún detonador. <ríe> Ariel se ríe ahí. Dice que lo cuente, que lo cuente. ¿eh? Eh, la verdad que detonador muy al límite no, pero sí soy muy tajante con mis metas, ¿no? Que tengo que cumplirlo sí o sí, a, cueste lo que cueste, ¿no? Eh, pero sí, me tengo hoy, bueno, mi habitación está papelada por todos lados y tengo, sí, muchas cosas ahí, pero detonador es un específico, ¿no? pero porque también estoy, estoy, soy un poquito más eh, eh, con, con seguimiento en lo que quiero lograr, y bueno, eh, detonador, creo que no tengo ninguno por ahora que me haya puesto, no pero sí Perfecto. ahora para el, event, para el evento sí, eh, hay que darle con todo, a, a Cancún bien. hay que ir. Aquí, aquí están que se comen asado, ¿no? Están pidiendo es que un detonador que pague todo el asado. No, 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 no. no. Ese no, ah, ese que no. Que inviten ellos y... Ese bueno. no, porque, porque Nahuel, es mala energía. Van a pedir que pierda, que pierda para que nos brinden claro, un asado, no, ¿cierto? No. Es contraproducente, no va. Sí, no, 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 no funciona, ese no funciona. Bueno, muy bien, Nahuel, muchas gracias. Vamos, eh, la última pregunta. Vamos a decirle a todos los que estamos aquí en Global Intergo ya como socios comerciales, y a las personas que están aquí también por primera vez, que están escuchando, que están tomando todavía esa decisión de arrancar, de iniciar, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué esto, o sea, ¿qué, qué deberían de hacer, no? O más bien, ¿por qué deberían de hacer este negocio? Y primero, a mí lo que me ha marcado mucho fue el desarrollo personal, eh, o sea, de, va atado también a lo que uno quiera lograr, me parece, ¿no? Eh, va de la mano, lo que uno quiera lograr con lo que puede llegar a hacer eh, en este negocio y, y visionarlo. Si no lo visionás, no se puede, pero yo creo que va más por hacerlo por... Para mí fue por el tiempo, ¿no es cierto? Que es lo que yo vi en Santiago, ¿no? Que me mostraba que iba para acá, para allá y viajaba y todo. Y bueno, a mí lo que más me, me movió para hacerlo fue el tiempo. Y obviamente, por consecuencia, después el dinero, si no, no podés andar, viajar, ¿no? Pero el tiempo para mí fue lo más valioso y creo que es lo más valioso de todas las personas, más lo que tienen hijos por ahí. Eh, hay que buscar hacer un negocio de esto que te permita tener el tiempo para vivir y disfrutar con esas personas que vos querés. O tomar unos mates con, la, con un amigo, con tío, abuelo, no sé. Creo que por ahí es que va a hacer este negocio, este tipo de negocio. Muy bien, muchísimas gracias Nahuel por eh, expresarnos todo y contarnos todo ese proceso ¿no? de éxito, toda su historia. Sé que muchos se sintieron identificados eh, con este chico eh, súper, súper eh, exitoso y además que no, se, no se para con nada, ya lo vemos, mira ahí está, se, se nota, ¿no? Se nota la energía de él, eh, lo que él dice lo demuestra y ahí lo hemos pues, tomado todos nosotros. Así que, bueno. Gracias nuevamente 
por abrir ese gran corazón que tiene. Hoy hemos visto a alguien acá con una nobleza grandísima, porque eso, eso se nota pues a leguas, ¿no? Felicidades, nos estamos viendo allá en, en Cancún, y bueno, pues vamos a demostrarle todo ese cariño, todo ese amor que eh, le tienen a Nahuel, eh, también para expresarle pues eh, el agradecimiento, ¿no? Con un fuerte, Gracias. fuerte aplauso, yo voy a abrir aquí esto, los micrófonos, por favor, regálenme un instante. Gracias, gracias sí. a todos por el cariño eh, que están Ahora sí. escribiendo, escribiendo a todos. Gracias, gracias. 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 Gracias.